Havare and in case for things are okay, uh, then as usual, we are uh, going to stop. Okay, fine. Achha, number one, number two, yeah, ke yaar, uh, jo log registered nahi hai, aur unhone ye meeting plan kar li hai. So again, I would just say then that this meeting is not for you. Uh, this is just for the registered candidates who have been already part of this whole session. Two, three. Then the next big issue, which is that you are senior, okay, mashallah, kafi. Which is going on is that you have to use your mobile phone. I don't know who is Galaxy A9. I don't know who is Galaxy J7. Or who is it? Fine, ये दो नाम हैं अभी उसके अलावा भी कोई है अभी तो either identify yourself कि आप कौन हैं और क्यों ये क्लास लेना चाहते हैं और change your name और leave this meeting thank you Dr. Zain thank you Okay, fine. Let's start uh, today's class. Uh, in class, we will Middle East ki politics. Ke mein jo log uh, the, the, the two individuals I have just pointed out kindly must identify yourself. Uh, private, mujhe aap message kar lein. I would not remove you from the meeting, but you must, but you must uh, let me know. Oh, come on. Who is Abhidaya? Okay, I record the lecture and then we will take a look at our friends here. Fine. Okay, fine. Okay, Galaxy J7 has been identified. The rest of our individuals have been identified. Okay, coming back. We come to the topic of the Middle East and the IOF is strong. We will be able to debate today's debate that is related to the Arab Spring and subsequent civil wars. Arab Spring is a very big political event in Middle East in 2011, which has shaped the Middle East geopolitics from a new way, the geoeconomic score, the geostrategic matters, including the matters related to the balance of power, has shaped a new way from a new way. What was the problem? What was the problem? How did things over the course of time unfold? This particular session will talk about all these things and will talk at a greater length. हम पढ़ेंगे कि अरब स्प्रिंग है क्या हम ये देखेंगे कि इसके क्या फाज़ेस थे किस कॉन्टेक्स्ट में और क्यों अरब स्प्रिंग की ये जो वेव है वो है उपरी ये जो नॉर्मल क्लेचर है अरब स्प्रिंग ये क्या है और ये क्या नहीं है उसके बाद फिर कॉज़ेस क्या है अरब स्प्रिंग के फिर इसके इम्प्लिकेशंस क्या है और फिर फाइनली हम इसके एक एनालिसिस करने हैं अरब स्प्रिंग की जहां तक हम बात कर लें तो अरब स्प्रिंग मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है जो कि 2011 में मंजर आम पे आया ये वो पॉलिटिकल इवेंट था जिसको हम एक वेव ऑफ डेमोक्रेसी या एक अरब मोमेंट फॉर द डेमोक्रेटाइजेशन इन द अरब वर्ल्ड भी कह सकते हैं और ये जो सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट थी ये महदूद नहीं थी इजिप्ट तक सीरिया तक लेबनान या यमन तक बल्कि इसने तमाम तर मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के जो ममालिक थे उन्हें अपने जो वो इस फेयर में ले लिया था ज्यादातर जो लोग इस 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 पर्टिकुलर मोमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो वही लोग थे जो के यूथ से बिलोंग करते थे यानी कि यंग क्लास से बिलोंग करते थे और उनका ख्याल यही था कि जो डेकेड ओल्ड रूलर्स उनके ऊपर मुसलत किए गए हैं वो उनकी बेहतरी के लिए कोई चीज कुछ भी नहीं कर रहे दे आर जस्ट मेकिंग देम फूल दे आर जस्ट गोइंग टू से देम टू स्टे इन अ वेटिंग रूम ऑफ हिस्ट्री फॉर एन अन आइडेंटिफाइड पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद फिर अरब स्प्रिंग की जो वेव्स हैं उनमें ख्याल ये किया गया कि बस डेमोक्रेसी आएगी लेकिन नतीजा ये हुआ कि कहाँ पर एक्चुअली डेमोक्रेसी आ भी गई कहाँ पर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टीज का इमरजेंस हुआ तो उसे अमेरिका और दीगर इज़राइल जैसे मवाले थे उन्हें सपोर्ट ना किया नहीं किया तीसरा ये था कि कहीं पर अमेरिका खुद चाहता था कि अरब स्प्रिंग के नाम पर वहाँ पे जो इनस्टेबिलिटी है वो क्रिएट की जाए ताकि कोई भी ऐसी रियासत मिडल ईस्ट में ना बचे जो कि रियासत इसराइल को अंदर से या बाहर से कमजोर करने की सलाहियत रख सके अरब स्प्रिंग 
को अरब विंटर भी कहा जाता है और अरब विंटर बुनियादी तौर पर विंटर एक मुश्किल दौर को सिग्निफाई करता है और ये भी नाम जैसे था वो वेस्ट ने दे दिया कि हमने तो सोचा था कि सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल कर लेंगी लेकिन ये क्या हो गया कि जो रिलीजियस पोलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने ये सारे का सारा सिस्टम जो है वो टेक ओवर कर लिया अब अरब स्प्रिंग आया क्यों उसके पीछे खास बैकग्राउंड है और वो बैकग्राउंड ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड में खास तौर पर ये जो अरब वर्ल्ड है उसमें जो ममालिक हैं इसमें जो लोग हैं उनके पास एक मॉडल था कि यार ऐसा क्यों है कि सारे के सारे मसाइल जो है वो मिडल ईस्ट में हैं ऐसा क्यों है कि पॉलिटिकल फ्रीडम भी यहाँ पे नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे नहीं है फंडामेंटल राइट ह्यूमन डिग्निटीज यहाँ पे कोई कुछ चीज नहीं है लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इसलिए कि क्योंकि यहाँ पे इस्लाम है इस्लाम तो हर जगह पे इस्लाम तो पाकिस्तान में भी है मलेशिया में भी है इंडोनेशिया में भी है तुर्की में भी है और इन सब मालिक के लिए आप यकीन कीजिए कि तुर्किश मॉडल जो था वो बड़ा इंस्पायरिंग था और वो ये था कि यार देखें जो पॉलिटिकल पावर है दैट इज बेसिकली सब बेसिकली रिपब्लिक और रिपब्लिक क्या है कि भाई आपने पॉपुलर इलेक्शन के थ्रू आना है और आपने पोलिटिकल पावर रिज्यूम करना है तो इलेक्शन कॉन्टेस्टेड भी होते हैं लेकिन पीसफुल होती है ठीक है जो ऑपोनेंट्स हैं वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं नेक्स्ट इज फास्ट ग्रोइंग बट लिबरल इकोनॉमी अरब वर्ल्ड में ठीक है जो डिक्टेटर से वो कह रहे थे कि हम जो है वो हम इकोनॉमी को बड़ा जबरदस्त कर लेंगे ये चीज कर लेंगे वो कर लेंगे तो इन्हीं ममालिक के लोगों ने कहा कि भाई वो तो बात अपनी जगह पे ठीक है लेकिन ये भी तो देखे ना कि तुर्किश मॉडल भी थ्राइव कर रहा है वहां पर भी पॉलिटिक्स ओपन है इकोनॉमी ओपन है सो वाई नॉट सपोर्ट दिस पर्टिकुलर मॉडल एंड दी अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जिसकी बुनियाद के ऊपर सारे के सारे अरब वर्ल्ड के जो डिक्टेटर्स थे इन्हें स्पेस नहीं देते थे वो ये था कि नहीं नहीं अगर हमने जो है वो ये जो ट्रेडिशन थी वो खत्म कर ली तो इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा तो उन लोगों ने सवाल करना शुरू कर लिया कि देखें तुर्की में भी तो ट्रेडिशन है ना सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बट इस्लाम इस्लाम यानी कि जितने भी लॉज हैं वो सारे के सारे आपको क्या नजर आए इस्लाम तो इस कॉन्टेक्स में बुनियादी तौर पर पहला जो एक नेरेटिव है किस कॉन्टेक्स में के लोगों ने देखना शुरू कर लिया कि देर लीडर्स से फेल देम नंबर वन देर लीडर्स जस्ट पुट देम इन टू देटिंग के यार ठीक है अभी चलने दो एंड देयर लीडर्स से फेल टू डिलेवर ऑन सोशो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रेंड्स अब इस पूरे तनाजर में इन ममालिक सब ने यही फैसला कर लिया कि लोग द टाइम इज राइट नाउ the the stage is set now and the stage is set for a broader goal and that that goal is basically ki kya ki humne ab in tamam regimes ko to aap ek karte hain ki the material needs of the people were actually not fulfilled apart from their constitutional needs jiski baat logon ne kaha ki ab uth ke ab bazne jahan ka aur ye andaaz hai log uske unke khilaf jab wo khade ho gaye अरब स्प्रिंग पहले तो आप देख ये देख लें कि ये कहाँ कहाँ पे आया है अरब स्प्रिंग बुनियादी तौर पर जिन जिन रीजन्स में आया है वो आपको यहाँ पर क्लियरली नजर आएंगे शुरू कर लें तो हमें वेस्टर्न सहारा से ये होता हुआ मराकेश अल्जीरिया तुनेशिया लिबिया इजिप्ट सूडान जॉर्डन सीरिया सऊदी अरेबिया यू ई तमाम तर ममालिक में आए इवन पाकिस्तान में भी कोई वेव उभरने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे यहाँ पे थोड़ा सा सप्रेस किया गया कि देखें पहले ही आपको पीपल्स पार्टी दे दी गई और अब आपको क्या चाहिए जरदारी साहब मैं आपके पास कोई दसो और और आपको कोई चीज चाहिए अब मुख्तलिफ कॉजेज हैं मतलब ये डिबेट बड़ी सिंपल है जो कि आप वैसे भी समझ सकते हैं कि अरब स्प्रिंग क्यों आया अरब स्प्रिंग के एक तो है इमीडिएट कॉजेस उनकी तरफ हम बाद में आते हैं एक हम जनरल कॉजेज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल इस तरह के जो कॉजेस हैं वो हम अगर डिस्कस कर लें तो एक तो अथॉरिटेरियनिज्म है और जहां जहां पे अथॉरिटेरियनिज्म होगा तो उसका मतलब ये होगा कि द पावर विल बी सेंट्रलाइज्ड इनटू वन पर्सन यानी कि जैसे लुइस फोर्टीन सेवनटीन एटी नाइन में कहता था कि आई एम द स्टेट ये रूलर से ही बात करते थे सदाम हुसैन यूज टू से रॉक कर्नल गजाफी यूज टू से लिबिया और दीगर लोग जो थे वो भी इस तरह की बातें करते थे तो एक तो अथॉरिटेरियनिज्म था कि भाई लोगों को स्पेस देना ही नहीं है बस ओलीगार की होगी वो 
वापस के सारे जो लोग हैं बादशाह के करीबी जो है वो बस मिली भगत के साथ हर चीज करने की कोशिश कर रहे करेंगे सो अथॉरिटेरियनिज्म के साथ बुनियादी मसला क्या होता है एनर्जो का आयशा जला है डेमोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियनिज इन साउथ एशिया आयशा जलाल से इज दैट अथॉरिटेरियनिज्म के साथ मसला ये होता है कि नंबर वन ये कि उससे एक पर्सनैलिटी कल्ट डेवलप होता है कि बस मैं ही सब कुछ हूँ आप तमाम तर लोग जो है वो जैसे फ्रेंड सेना ने कहा था कि यू आर द रैचड ऑफ वर्ल्ड नंबर टू ये है कि ये भी बात है अथॉरिटेरियनिज्म में कि बाकी लोगों को जब पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिलता तो दे जस्ट फील लेफ्ट आउट यार हम इस रियासत में तो हैं इस रियासत से जुड़े हुए नहीं है द लेक ऑफ ट्रस्ट एट द पीपल हैव ऑन द स्टेट इंस्टीट्यूशंस इज प्राइमरीली बिकॉज़ ऑफ द राइजिंग अथॉरिटेरियनिज्म the other thing was dictatorship this is more or more or less relevant, relevant to the authoritarianism authoritarianism ye hota hai ki military ruler bhi ho sakta hai monarchical government bhi ho sakti hai jaise saudi arabia mein hai to aap ye nahi keh sakte ki wahan pe dictatorship hai dictatorship is basically used for the military government in power jaise al fatal cc jo ke america ne appoint kiya hua hai sp egypt ka jo ke egypt mein jo wo sadar hai तो नॉम चौकी ने एस पी कहता है कि ये अपने पुलिस वाले लगा लिए थे जैसे ना छोटी लेवल पे बढ़ेरे लगा लेते हैं कि यार ये मेरा एस एच होना चाहिए मेरा सूबेदार लगा हुआ यहाँ होना चाहिए ये मुझे दो सिपाही होने चाहिए ये बड़ी लेवल पे फिर बड़े मुमाल किस तरीके से फैसला कर लेते हैं कि यार ये जो बंधा ना ये यहाँ पर लगा होना चाहिए बड़ा हमारे काम है तो डिक्टेटोरियल रिजीन्स में क्या था कि लेक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दी पब्लिक के भाई एवरी इज आर्मी एवरी for army yani ke jaise hota hai na government of the people for the people by the people so this was government of the army by the army and for the army wo wala scene se aa raha tha so jab hum aisi surat mein aalo to obviously ek puri polarized politics aapke samne emerge ho gayi ke how can you just imagine ke everyone in the political spectrum will be thrown out of any political process no you can't think that next is political corruption ye hai ke yaar resources hain riyasat ke कहा जा रहा है कि अवाम उसकी मालिक है लेकिन जो हकीकी उनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं वो कौन थे वो इंडिविजुअल्स थे वो मुठ्ठी पर इंडिविजुअल्स थे जो के ओलिकार के से नाम करते थे आप ये ख्याल कर लें कि कितने सारे लोग थे जो के गुर्बत से मर रहे थे लेकिन बादशाह जो था उसे सिर्फ ये था कि यार अगर आपको वही जिस तरह से फ्रांसिस इनकलाब में हुआ कि अगर आपको रोटी नहीं मिल रही तो आप फिर ब्रेड खा ली वो वाली जो असेसमेंट है वो वाला जो प्रोसेस है वो आपको नजर आएगा then there was human rights violation aapne jaise raza shah palvi ki suni ke uske paas ek seven police force thi uska maqsad hi yahi tha ki uske political opponents ko missing person kar lo unhe full fry kar lo half fry kar lo unhe maar lo bas to itna sara jab human rights violation ka jab record hoga wo batta jayega to definitely the backlash would come it would come it is just a matter of time when it comes agla hai unemployment जैसे अब ये ये सारी बातें वैसे तो एक दूसरे से जुड़ी हुई अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन पॉलिटिकल करप्शन के देखे रिसोर्सेज एंड द कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज इज नॉट इन्वेस्टेड इन टू द इंस्टीट्यूशन बट इन टू द इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल्स को जहां पे लग रहा है कि उनके मफादा कैटर हो रहे हैं दे सपोर्टिंग थिंग्स एंड जहां पे उन्हें लग रहा है कि नहीं दे आर फीलिंग डिसइंटरेस्टेड और वहां पे वो लोगों की कोई मदद नहीं कर रहे द इम्पोर्टेंट थिंग जो कि इस, इसको अगर हम लेके चले कि कौन सा इवेंट था जो कि इसकी तरफ लेके गया ओरिजन इसके क्या थे तो आप ये जहन में रख लें कि ये जो प्रोटेस्ट हमें नजर आते हैं वो सबसे पहले एक इंडिविजुअल था जिसका नाम था मोहम्मद दुआज अब मोहम्मद दुआज जो था कि एक इंडिविजुअल था जो कि 17 दिसंबर 2009 2010 को एक फ्रूट वेंडर जिसे हम कहते हैं रेडी चलाने वाला था वो तुनेजिया की गलियों में जा रहा था कैपिटल जिनेस तो वहां पे तुनेजन पुलिस आई और उसे मारना शुरू कर लिया आप में से जो बड़े शहरों में रहते हैं उन्हें पता है कि किस तरीके से जब ट्रैफिक पुलिस और ये दीगर पुलिस को गुस्सा आता है तो फिर सबकी जो ना वो रेडिया जो है वो जो है ना उल्टी करा के जो है वो उनको चलान कर लेते हैं इस तरह का एक इवेंट हुआ तो मोहम्मद बुआस एक बड़ा एक ज्यादा सीधा सा इंडिविजुअल था उसको जब उन्होंने मारा पब्लिक ने उन्हें झगड़े मारे तो ही फेल्ड ह्यूमिलियटेड उसने कहा कि यार दिस इज नॉट अ फेद आई मस्ट बी मेटेड अब ऐसी सूरत हाल में उसने अपने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने के लिए सेल्फ एमोलेशन की तरफ कदम बढ़ाया खुद को आग लगा दी देखें सुसाइड करना दिस इज नॉट एन इजी थिंग और खुद को पब्लिकली जलाना 
ये दिस इज अ फॉर्म ऑफ एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रोटेस्ट के लुक एवरी ऑप्शन ऑफ रजिस्टरिंग माय कंप्लेन हैज बीन पुट आउट ऑफ द प्रोसेस हैज बीन थ्रोन इनटू द डस्टबिन एंड द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर मी एज एन इंडिविजुअल बॉस टू सेल्फ एमुलेट अब उसके बाद जो वो प्रोटेस्ट करना शुरू होता है वो इतने से आमे होते हैं इतने से आमे तो जैन अलाउद्दीन की जो गवर्नमेंट होती है उसे निकाल लेते हैं उसके बाद फिर पूरी मिडल ईस्ट में जैसे ना एक पूरा प्रो डेमोक्रेसी जो रिबेलियंस है वो इप्ट हो जाती है अब सवाल पैदा होता है कि यार इतने सप्रेशन थी लोग हमने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई अथॉरिटेरियनिज्म था बस लोगों को मजबूर किया हुआ था कैसे हुआ सारे लोग जो है सड़कों पर निकल आए सो द इम्पोर्टेंट रोल दैट वॉज प्ले देर वॉज फाय द सोशल मीडिया सोशल मीडिया प्रोवाइडेड पीपल ए स्पेस टू ऑर्गेनाइज जैसे हम इवेंट क्रिएट करते हैं कि भाई कल प्रोटेस्ट है या जैसे उर्दू में हम यहाँ दीवारों पे लिखते हैं कि भाई चलो चलो सत्ताईस दिसंबर को मोहतरमा गड़ी खुदा बख्श चलो इस तरह के ठीक है तो ये लिखा आगे भाई चलो चलो तहरीर स्क्वायर चलो और हमने मोहम्मद ये जो मुर्सी से पहले जो हुक्मरान था उसको इसकी जो गवर्नमेंट है उसे जो है वो टॉपल करना है कजाफी की गवर्नमेंट को टॉपल करना है अब्दुल्ला साली की गवर्नमेंट को टॉपल करना है या हमने फॉर एग्जांपल हसनी मुबारक की गवर्नमेंट को टॉपल कर लेना है तो शुरुआत मोहम्मद बुआ से हुई फिर उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है इनकलाब जो भी होता है ना इनकलाब का एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है वो दीगर रीजन के ऊपर भी जो है वो अपने साथ छोड़ के जाता है और वहां पर भी लोग मुतासर होते हैं कि यार अगर वहां पर ये चीज मुमकिन है तो वाई इज इट नॉट वाई इज इट नॉट पॉसिबल यहाँ पे वो चीज मुमकिन क्यों नहीं है तो इस पूरे कॉन्टेक्स में फिर लोगों ने सवाल खड़े करना शुरू कर लिए कि लोग वी हैव बीन लेफ्ट आउट ऑफ दिस पॉलिटिकल प्रोसेस वी हैव बीन थ्रेट इन एंड वी हैव बीन पिनलाइज फॉर एवरीथिंग every wrong committed by the state and we were in a persistent state of emergency for the time we don't know since the times we don't know we can't actually trace lekin this is our magic moment in which if we come out to the streets the streets we are going to make and rewrite history kyunki yahan tak jo history likhi thi wo badshah ne likhi thi ab jo history hai wo log ne to yahan se phir ye jo hai wo crisis badhe aur eventually cheeze aage badhna shuru ho gayi एनालिसिस अगर हम इसकी कर लें तो यार अरब स्प्रिंग वैसे तो एक नाम दिया गया है कि ये बड़ा उबार था इतने इतनी बड़ी वेव ऑफ प्रोटेस्ट यकीन थी लेकिन जिस तरीके से इसे वेस्ट ने उसे हाईजेक कर लिया इसने लीडर्स को बुनियादी तौर पर जस्टिफिकेशन फराम की अपने लोगों को प्रोजिक्यूट करने की वन नंबर टू ये था कि प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं थे प्रोटेस्ट थे लोग खड़े थे लेकिन दवर्नमेंट है स्ट्रीट एक दो लोगों से बात करनी पड़ रही थी हाँ भाई बताओ क्या सीन है फैक्शन वहां पे बन गई और हर फैक्शन अपने आप को जो है ना एक लेजिटमेंट फैक्शन समझना शुरू हो गए और बाकी जो फैक्शन करार देना शुरू हो गया दिस प्रोवाइडेड गवर्नमेंट एक्चुअली स्पेस टू एक्चुअली हंट देम आउट हंट देम आउट तीसरा ये कि द मैनर इन विच वेस्ट हाइजेक या अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हुई जैसे लिबिया की वॉर में हुई जैसे सीरिया में हुई जैसे यमन में हुई मिलिट्री सपोर्ट के थ्रू तो इसने बुनियादी तौर पर इस पूरे अरब स्प्रिंग की जो फिलोसफी थी उसे खत्म किया यानी कि अमेरिका वन हैंड कॉल्स इट सेल द चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी और द आईडिया ऑफ ब्रिंगिंग डेमोक्रेसी फ्रॉम अबव एज वेल एज फ्रॉम लो इज बेसिकली एन अमेरिकन आईडिया डेवलप्ड बाय द बुश टॉक पॉइंट एंड नियो कंजर्वेटिव डॉक पॉइंट लेकिन इट वाज द सेम डॉक पॉइंट दैट इवेंचुअली लेड टू द डिमाइज ऑफ डेमोक्रेसी इन द मिडिल ईस्ट और उसकी वजह से हुआ क्या आगे 6 साल की जंगें शुरू होना शुरू हो गई सिविल वॉर्स होना शुरू हो गए इजराइल एक ओपन प्लेयर के तौर पर सामना सामने आना शुरू हो गया आप कितनी देर तक लोगों को बेवकूफ बना लेंगे आप कि कब तक ये सोचेंगे कि जनाब लोगों को पता नहीं चलेगा सो इवेंचुअली ये बात सामने आई कि कि लुक on the idea of democracy they were right in their goals they were clear but in their organization and the manner in which they were hijacked by america and what the consequences were followed in years to come actually revealed that the middle east is in a state of turmoil kya implications hain hame clear cut implications nazar aati hain ki ek taraf to theek hai authoritarian regimes jo wo gir gaye civil war bhi at the same time shuru ho gaye हमने अथॉरिटेरियन रिजीम्स में जैन अलाउद्दीन हुसन मुबारक कर्नल गजाफी दीगर लोगों की बात की है लेकिन ऐसा क्यों था कि वो अथॉरिटेरियन रिजीम्स बिल्कुल भी टॉपल नहीं हुई बिल्कुल बिल्कुल भी टॉपल नहीं कौन से अथॉरिटेरियन रिजीम्स जिनको सऊदी जि, जिनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था ये इनकलाब सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं कामयाब हो 
ये इनकलाब यू में क्यों नहीं कामयाब हुआ सुल्तान कबूस जो के ओमान में था वहां पे क्यों नहीं कामयाब हुआ तो पॉइंट ये है कि ये क्लियर कट बता रहा है कि व्हाट वॉज एक्चुअली गोइंग ऑन बिहाइंड द कर्टन के पर्दे के पीछे क्या है पर्दे के पीछे जो जो भी है वो हमें सब हम सबको पता है उसके बाद फिर सिविल वॉर्स में यमन सीरिया लिबिया आप देखें कितने लोग मारे गए यार आप अगर सीरिया की तस्वीर देखें वहां पे बच्चों के स्टेटमेंट्स देखें आप हैरान हो जाएंगे कि यार हम अगर इंसान हैं तो हम किस तरह की हैवानियत से गुजर रहे कि एक बच्चा वीडियो में कह रहा है कि यार अब हम सारे लोग मर गए मैं अकेला ही बच गया हूँ मैं भी चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ ताकि मैं खुदा को बताऊँ कि यार ये इन लोगों ने हमारे साथ ये हैशर किया है केमिकल वेपन हमारे ऊपर इस्तेमाल किया सो दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर इन दिडल ईस्ट ये सारा काम था ही एक तो जैसे मैं शुरू से कहता हूँ कि कुछ शहर के लोग जालिम थे कुछ सानों में रहना शुरू हुई थी कुछ हमारे इंटरनल मसाइल लेकिन ये इसराइल और अमेरिका हम बड़ा करते हैं नहीं नहीं कोई नहीं ये जूडो क्रेशन अलायंस हमारे खिलाफ वो है वहां पर नजर आएगा यहाँ पे देखने वालों को दुनिया भी नजर नहीं आती है वरना सुमन बुकमन वो वाली बात है कि इनके दिलों पे पत्थर लगे हुए हैं इनके दिलों के ऊपर ताले लगे गए लगे लगे गए उन्हें कुछ भी समझ नहीं आए और उन्हें मजा आ भी नहीं सकता और फिर यही इम्पैक्ट है जिसकी वजह से आने वाले दिनों में पावर वैक्यूम हुआ और पावर वैक्यूम के नतीजे में 2014 में दाइश का इमरजेंस हुआ यहाँ से वैसे इस टॉपिक के ऊपर कोई अपना अलहदा सवाल तो ऑब्वियसली नहीं आएगा लेकिन द पॉइंट इज कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू नीड टू कॉन्टेक्सुलाइज द डिबेट दैट इज गोइंग ऑन इन द मिडल ईस्ट इन रीसेंट सिनारियो बिकॉज एवरीथिंग दैट इज नाउ इन द मिडल ईस्ट हैज अ लिंक इन वन वे और इन इन अनदर विद द आप कह सकते हैं कि किसके साथ अरब स्प्रिंग के साथ यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट गुफ्तु का शुरू कर लेते हैं और सेकेंड पार्ट में अभी हम एक और स्लाइड डिस्कस करेंगे जस्ट लेट मी पॉइंट वन Okay, सबको नजर आ रही है स्लाइड भैया जरा थोड़ा सा कंफर्म कर ले ओके दैट्स ग्रेट वीडियो मैंने थोड़ी देर के लिए ऑफ की है आप अपना ये सिर्फ जहन में रख लें कि यू आर स्ट्रिक्ट टू द एजेंडा और आप इस बहस को बड़े गौर से ओके सीरियन सेवन वॉर से हम शुरू करते हैं कि ये है क्या या इसकी जो आउटलाइन है वो वो, वो क्या है हम इसके बारे में बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड कॉजेस कोर्स पीस प्रोसेस चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड इसके ऊपर हम बात करेंगे ओके सीरियन सिविल वॉर की अगर हम बात कर लें तो पहले तो हमें ये टर्म क्लियर होना चाहिए कि सिविल वॉर होती क्या है सिविल वॉर बुनियादी तौर पर एक ऐसी वॉर का नाम है जो कि लोगों और हुकूमत के दरमियान एक ही रियासत के अंदर हो जिसमें लोगों को महसूस हो रहा हो कि जो करंट गवर्नमेंट है उनको जो लीड कर रही है इट हैज लॉस्ट लेजिटमेसी एंड दिस डजेंट रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट एन इन लॉन्गर वन नंबर टू ये कि सिविल वॉर इस जाता है जिसमें लोगों को लग रहा होता है कि यार अब जो हालात हैं वो हुकूमत के कंट्रोल से बाहर निकल गए रियासत अपनी अफादियत खो चुकी है वहां पे फिर लोग अपनी नई रियासत यानी कि रियासत के अंदर रियासत बनाने की बात करते हैं फाइन तो सीरियन सिविल वॉर एक ऐसी सिविल वॉर का नाम है जो कि शाम यानी कि शाम की खाना जंगी को हम कहते हैं जिसमें लोग जो है वो बशार असद जो कि शाम का इस वक्त हुक्मरान है हाफिज असद का बेटा है उसके खिलाफ हथियार उठाए खड़े हैं शाम में ये जो प्रोटेस्ट हैं ये अरब स्प्रिंग के ही वेव के मुताबिक शुरू हुए 
और अरब स्प्रिंग का जो सबसे बड़ा असर जिन ममालिक जो कर हुआ शाम भी उनमें एक मंत हुआ शुरू शुरू में शाम में ये जो प्रोटेस्ट थे वो जो बच्चे थे उनकी अगवा होने के ऊपर हुए लेकिन देखते ही देखते वो जो प्रोटेस्ट थे वो बड़े बड़े स्वास्थ्य की शक्ल अख्तियार करते गए सीरियन गवर्नमेंट ने जब यूज ऑफ फोर्स किया तो लोग और भी उठ खड़े हुए और इवेंचुअली सिचुएशन इस पॉइंट तक पहुंच गई कि लोगों ने कहा कि असद मस्त रिजाइन 2014 में जैसे ही हालात जो है वो एक एक ऐसी नहज पर पहुंचे जिसमें ये बात बिल्कुल वाजे हो गई कि भाई दाइश भी इमर्ज हो चुकी है और जो अपोजिशन के फोर्सेस हैं वो भी मिलिट्राइज हो चुके हैं तो एक खूनी किस्म की जंग यहाँ पे शुरू हो गई द मोमेंट वी आर टॉकिंग जब हम ये गुफ्तु कर रहे हैं तो अगर आप एक फैक्चुअल एनालिसिस कर ले तो साढ़े तीन लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि शाम में इस वक्त जो है अब इन सब में से आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का कहना यह है कि तकरीबन तकरीबन 6.1 मिलियन जो कि इकसठ लाख लोग मर जाते हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड है अड़तीस लाख यानी कि थ्री मिलियन जो लोग हैं वो रेफ्यूजीज हो चुके हैं उसके बाद ब्रिटेन बेस्ड ऑब्जर्वेटरी कहती है कि कोई साढ़े तीन लाख के करीब जो लोग हैं वो 2011 से शुरू होने वाले इस कन्फ्लिक्ट में अब तक मारे जा चुके हैं सो so आप देख सकते हैं कि किस तरह की एक हीनियस स्टेट ऑफ अफेयर्स सीरिया में हमें नजर आती है ये हुआ कैसे ये सारा कुछ हुआ कैसे इसकी तरफ हम बात करने की तरफ आते हैं ये चार चीजें आप ध्यान में रख लें पहले तो जो हमने डे वन के ऊपर यानी कि मिडल ईस्ट में डे वन के ऊपर हमने बात की थी तो हमने एक बात बड़ी वाजह कर ली थी कि मिडल ईस्ट का ये जो इलाका हमें नजर आता है शाम इराक उर्दन जॉर्डन जिसे हम कहते हैं ये पहले सारे का सारा ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में हुआ करता था उसके बाद फिर इसे डिवाइड किया गया फ्रेंच मैंडेट और फिर ब्रिटिश मैंडेट और इस मैंडेट के तहत ये फैसला किया गया कि जनाब ये मिडल ईस्ट दो हिस्सों में डिवाइडेड होगी और जो सीरिया था वो सीरिया और लेबनान ये बेसिकली फ्रेंच मैंडेट का हिस्सा था यानी कि फ्रांस का इनके ऊपर कंट्रोल था तो फ्रांस के खिलाफ 1945 में जैसे ही लोगों ने देखा कि आपको तो जंग हार चुका है तो यहाँ पे लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए उनमें से चंद जो थे वो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उन ऑफिसर्स ने यह फैसला किया कि यार उन्हें जो है वो कंट्रोल लेना चाहिए कि फ्रांस से आजादी लेना चाहिए तो यंग मिलिट्री ऑफिसर्स रेवोल्यूशन ये नाम दिया गया इस चीज को 1945 में सीरिया आजाद हुआ अरब रिपब्लिक के तौर पर मर्ज हुआ पहले वो इजिप्ट के साथ यूनाइटेड था जिससे कहा जाता था यूनाइटेड अरब रिपब्लिक लेकिन जैसे ही जमाल अब्दुल नासर की डेथ हो जाती है तो 1967 में 66 65 66 में हाफिज अल असद एक मिलिट्री कूव के थ्रू जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल हासिल कर लेता है और यू असाद डायनेस्टी का इमरजेंस होता है ये जो हाफिज अल असद है इसके तीन बेटे होते हैं एक है एक होता है इसका पायलट दूसरा होता है इसका फौजी क्योंकि ये दोनों खुद ही फौज कंट्रोल कर रहे होते हैं तीसरा बेटा है वो कहता है कि बाबा मैंने ना डॉक्टरी करनी है मैंने डॉक्टर बनना है और मैंने कोई भी इस तरह की गन हाथ में नहीं लेनी बस मैंने तो डॉक्टर बनना है और वो भी आई स्पेशलिस्ट बनना है लेकिन हुआ क्या किस्मत का करना ये हुआ कि जो पहले दो बड़े बेटे थे उनमें से एक जो है वो जंग में मारा गया इसराइल के साथ सेकंड जो था वो एक्सीडेंट में मारा गया और जब उन्नीस सौ निन्यानवे दो हजार एक में हाफिज अल असद की डेथ हुई तो उस वक्त बरतानिया से एक डॉक्टर को बुलवाया गया कि आपके अब्बा जान की डेथ हो गई और उस इंडिविजुअल का नाम था बशार असद तो बशार असद तो पढ़ा हुआ था मगरब में और बशार असद के पास तो इस तरह की कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था गवर्नमेंट का तो उसने शुरू से थोड़े से ना एक पॉजिटिव काम करना शुरू कर लिए चार पांच साल छह साल लोगों ने सपोर्ट किया बशार असद को कि यार ये हालात हमारे बेहतर कर लेगा क्योंकि पुराने लीडर से तो तंग आ चुके थे लेकिन जैसे ही वो भी लोगों को नाकाम करता है तो लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके खिलाफ भी मुकाबले शुरू कर लेते हैं और 2011 में फाइनली बशार असद के खिलाफ एक अरब स्प्रिंग की वेव शुरू होती है एक डॉक्यूमेंट्री है अल जजीरा वालों ने बनाई है आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दैट दैट इज द बॉय हु स्टार्टेड सीरियन सिविल वॉर और जिस बॉय ने ये सारी की सारी चीज शुरू की 
वो ये था कि ग्राफ की लिखी दीवार के ऊपर के असाद मस्त रिजाइन बशार की फौज ने क्या किया कि उसे पकड़ा मारा उसके दोस्तों को पकड़ा और उनको मारना पीटना शुरू कर लिया अब इसके वाले ने जो है वो फ्राइडे सरमेंट्स के बाद लोगों को अपील करना शुरू कर लिया यार उनके बेटे अगवा हो गए दे वार मिसिंग फाइनली उनके लिए कोई आप आवाज उठा अब उसके बाद हुआ ये कि जनाब टाइम इस बात को जरूरी समझा गया कि नहीं बशार को रोका रोकना होगा क्योंकि वो मरियम नवाज की तरह कर रहा है कि रोक सको तो रोक लो और यू सिविल वार जो है वो दोनों सिविल वार के जो शुरुआत है वो आगे बढ़ना शुरू हो गया अब टू थाउजेंड इलेवन ट्वेल्व में पहले तो बशार असद को लग रहा था कि यार ये जो मसला है बस शुरू हुआ ये जल्दी तो पहले खत्म हो जाएगा ये कौन सा बड़ा मसला है पहले भी इस जांच हुए लेकिन दिस वॉज समथिंग बिग दिस वॉज समथिंग सीरियस 2014 में यहाँ पे जैसे दाइश इमर्ज होती है तो और भी मसाइल बड़े हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि जो तमाम तरह चीजें मैं अरब स्ट्रीम ने की हैं वो इस सारी की सारी चीजें यमन सिविल वॉर के भी काजेज हैं सीरियन सिविल वॉर के भी हैं लिबियन सिविल वॉर के भी और सब सिविल वॉर ये थोड़ा सा देख लें कि दो हजार ग्यारह ऑनवर्ड चीजें जो अनफोल्ड कह सकते दो हजार ग्यारह से अगर हम थोड़ा सा देख लें तो पहले तो हमने देखा कि किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटेस्टर्स के ऊपर जो है वो फायर ओपन किए चंद लोगों को डिटेन करना शुरू कर लिया उसके बाद फिर ये कि जो है जिन लोगों को पकड़ा उनको टॉर्चर करना शुरू कर लिया तो दो हजार ग्यारह बारह में बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़ी जो चीज हुई वो ये थी के सीरिया के जो इंस्टीट्यूशन थे वो डिवाइडेड हो गए सीरियन आर्मी डिवाइड हो गई सीरियन अपोजिशन डिवाइड हो गई सीरियन गवर्नमेंट डिवाइड हो गई 2012 में ये था कि यहाँ पे अमेरिका ने इंटरवेंशन कर ली और अमेरिका तो हमेशा चाहता था कि बस कोई मौका मिले और हम किसी मुसलमान मुल्क को मारने की कोशिश करें अब टू में दाइश का एमरजेंसी हुआ तो यहाँ पे ईरान की इन्वॉल्वमेंट हो गई ईरान की हो गई तो रशिया की भी हो गई अब यहाँ से जो वॉर थी जो कि पहले सिविल वॉर का दर्जा रखती थी अब एक रीजनल एक इंटरनेशनल वॉर भी एट द सेम टाइम हो गई जहाँ पे तुर्की की इन्वॉल्वमेंट यूएई सऊदी अरेबिया यानी कि तमाम तरह के मिल के ममालिक है इन सब की जो इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पे बढ़ती गई 2016 ऑनवर्ड ये कोशिश की गई कि यार कोई ना कोई जहाँ पे पीस प्रोसेस इनिशिएट किया जाए लेकिन ओबामा की गलत पॉलिसी की वजह उसके बाद हम देखते हैं कि मौजूदा हालात तक ये जो है साढ़े तीन लाख जो लोग है वो मारे जा चुके हैं जिसमें सिविलियन है गवर्नमेंट सोल्जर्स है मिलेशिया मेंबर्स है फॉरिनर्स है तो ये कोर्स ऑफ वॉर आपको नजर आएगा टू थाउजेंड सिक्सटीन तक जो टू थाउजेंड सिक्सटीन से नाइनटीन तक जो आपको चीजें नजर आएंगी वो ये है कि कभी कभार लिमिटेड सीज फायर हुई कभी कभार ब्लैम किया गया कि केमिकल अटैक्स हुए हैं सीरिया के पास कुछ लोग कह रहे हैं कि थे ही नहीं केमिकल अटैक्स ये तो कि ये इसराइल ने है दाइश से करवाए हैं दाइश के ऊपर ये जो है ईरानियों ने एक मूवी बनाई है बड़ी खूबसूरत है यार मैं आपको रिकमेंड कर लूंगा दमस्क टाइम्स ठीक है डी एम एस एस यू एस दमस्क यानी कि शाम का जो कैपिटल है नमश दमश्क टाइम्स दमस्क टाइम्स यार बड़ी कमाल है उसमें एक दाइश का सोल्जर है वो कहता है कि तुम लोग सुनी हो हरामी हो तुम लोग शिया हो तुम लोग खबीस हो हम सबको मारेंगे तो वो एक इंडिविजुअल से सवाल करता है कि यार हम तो चले ठीक है हम सारे खराब है तुम लोग इसराइल के ऊपर क्यों नहीं हमला कर लेते वहां पर जो ना उसकी जबान जो वो हिचकिचाना शुरू हो जाती है कि नहीं ऐसा गलत सवाल क्यों कर रहे हैं सो पॉइंट ये कि यार इन सबको अगेन इसराइल की सपोर्ट लाजम दी उसके बाद फिर एस्केलेशन भी होती है डीएसकेलेशन भी होती है एनी वे यूएस फोर्सेस जो है वो यहाँ से विथड्रॉ करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प कहता है कि फाइनली द टाइम इज कम के वी मस्ट लीव आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन पर तुर्कश ऑफेंसिव होता है इसके ऊपर भी आपको आर्टिकल मिल जाएगा यार आप लोगों का काम ही रह गया आर्टिकल मैं नहीं भेज पाया मैं आपको वो आर्टिकल भेज देता हूँ जो करंट स्टेट है हम उसकी उसकी तरफ अगर बात कर लें तो सीरियन पीस प्रोसेस मौजूदा हालात में जो है वो शुरू हुआ पड़ा है सीरियन पीस प्रोसेस से मुराद ये है कि भाई सीरियन सिविल वॉर को खत्म करने के लिए कि प्लान लॉन्च किया गया अरब लीग की तरफ से यूएन की तरफ से रशिया की तरफ से वेस्टर्न पावर्स की तरफ से और उसके लिए मल्टीपल पीस इनिशियटिव जो है वो लॉन्च किए 
सकती है मिसाल के तौर पर जो एक इम्पोर्टेंट पीस इनिशिएटिव था 2011 में शुरू हुआ वो अरब लीग ने किया 2012 में एक पीस प्लान रशिया ने प्रपोज किया फिर जनवरी में जिनेवा वन टू थ्री ये टॉक्स हुए लेकिन जो करंट पीस प्रोसेस है जो कि यहाँ पे फंक्शनिंग भी है जिसकी कोई ना कोई रेलेवेंस है वो है आस्थाना पीस प्रोसेस ये 2016 में शुरू हुआ और इसमें जो सीएन डेलीगेशन है रेबल ग्रुप्स हैं सीजा की गवर्नमेंट है ये सारे के सारे ये इंक्लूडिंग ईरान एंड टर्की ये सारे के सारे जो है वो रूस के साथ मिले और इसके ऊपर बातचात हुई अमेरिका ने कहा कि नहीं मैं इसके पैरेलल जो है वो सोची पीस प्रोसेस होना चाहिए सोची टॉक्स के नाम से बात मशहूर है लेकिन उसके बाद फिर अगेन इस पीस प्रोसेस को नाकाम कराने की कोशिश की गई बुनियादी तौर पर आप इसमें वही चीजें हर्डल्स लिख सकते हैं कि पीस प्रोसेस में हर्डल्स ये हैं जो भी है सोची आस्थाना या जिनेवा उसमें बुनियादी तौर पर हर्डल ही यही है कि पहले तो जो सीरियन गवर्नमेंट है उसके एम्बिशन है कि बस वो अपोजिशन को अब भी इसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे दो हजार ग्यारह से पहले ट्रीट करती थी अपोजिशन का ख्याल ये कि बस वो सीरा की जो बशार असद की जो हुकूमत है उसे वो टॉपिल कर सकते हैं उसके बाद फिर ये है कि एक और अर्डल ये कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो पीस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ लेते डाइवर्जिंग इंटरेस्ट ऑफ द रीजनल कंट्रीज जो है वो भी पीस प्रोसेस को खराब से खराब से करें वी विल स्टार्ट दिस मीटिंग जस्ट आफ्टर वन नाइट फिर यहां से ही अपनी बातों को शुरू कर लें ओके थैंक यू हम बात कर रहे थे कि मल्टीपल पीस प्रोसेस हैं जिनकी वजह से कोई ऐसे सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा मैं रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूं ताकि आपको ये फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज रात ये सारे भेज देता हूं इंक्लूडिंग लेट्स से क्या कहेंगे द रीडिंग्स चार पांच बड़े मसाइल हैं फ्यूचर जब भी आप इस इशू को पढ़ें डायरेक्टली ये पेपर में नहीं आ सकता लेकिन ये कि यू कैन जस्ट कोड दे मैं स्केस स्टडीज इसलिए भी पढ़े जाते हैं नंदले सवाल आ भी सकता है राइट रेफ्यूजीज राइट टू रिटर्न कितने सारे रेफ्यूजीज हैं कि सीरिया से निकल गए जैसे अफगान रेफ्यूजीज हैं यहाँ पे निकल गए हैं वो वहाँ दूसरे ममालिक में नेचुरलाइज सिटीजन बन चुके हैं तो एक तो ये बड़ा मसला है अगला ये कि रीबिल्डिंग सीरिया फ्रॉम द स्क्रेच यार आप सीरिया की तस्वीर देख रहे हैं तो दैट वुड लिटरली शो टू यू के इन व्हाट स्टेट ऑफ अफेयर्स दैट इज उसके बाद फिर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग और फिर एक नए शाम का जो इनका है वो किस तरीके से किया जाए गोला नाइट्स कैसे वापस ली जाए इसराइल के जो थ्रेट्स हैं उनसे कैसे निपटा जाए एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट जो है वो कैसे खत्म की जाएगी द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एयर इज फ्रॉम डॉक्टर जैन जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ पीस प्रोसेस भी हो गए हमारे और डॉक्टर जैन का क्वेश्चन ये कैसे रूस ऐसा क्या है सीरिया में जिस जिसकी वजह से उसे सपोर्ट करते हैं अगर आप सीरिया की जोग्राफी देख लें तो सीरिया इज क्लोज टू द मेडिटेरेनियन और सीरिया के दो सी पोर्ट्स हैं जो कि रशिया के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है एक का नाम है लताकिया दूसरे का नाम है तरतूस तो ये समझते हैं क्या नाम है ओके ये दोनों समझते हैं कि ओके रूस ये समझता है कि जब तक बशार असद की रजीम वहां पे पावर में है इट वुड बी इजियर फॉर द रजीम ऑफ लेट से बशा ओके जब तक बशार असद पावर में है तब तक रशिया के जो इंटरेस्ट है मेडिटेरेनियन में वो सिक्योर होंगे और मेडिटेरेनियन क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिस इज क्लोज टू द यूरोप और इसके थ्रू फिर यूरोप को जो है स्ट्राइक किया जा सकता है आपको बताया कि रूस इज हेल बेंट ऑन एक्चुअली क्रिएटिंग फेशर्स और प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स ऑन द यूरोप के तुर्की उससे निकल जाए या मेडिटेरेनियन में उसकी प्रेजेंस हो या इसराइल का जो कंट्रोल है उसे कमजोर किया जाए तो एक तो ये जनाब ये रीजन है सेकंड ये कि यार 1967 में जैसे ही हाफिज अल असद पावर में आया था ना तब सोवियत यूनियन और इसने एग्रीमेंट किया था मिलिट्री एग्रीमेंट वो इन दोनों को बाइंड करता है कि हम एक दूसरे की जो वो मिलिट्री सपोर्ट कर लेंगे सोवियत यूनियन के बाद वो खत्म हो गया था एग्रीमेंट लेकिन रीनेगोशिएटेड अगेन और दोनों के दरमियान अब ये चीज फिर भी एग्जिस्ट करती है थर्ड इज रिविजन ऑफ रशिया यानी कि रशिया एज अ रिविजनिस्ट पावर रशिया ये समझता है कि यार उसके जो इतहादी हैं उनको सपोर्ट करने के लिए उसका खुद का मौजूद होना बड़ा जरूरी है 
اور اس کے اتحادی کون ہے ایران ہے اس کا اتحادی بشار الاسد اس کا اتحادی اور دیگر جو لوگ ہیں اس کے اتحادی اور خاص طور پر آپ اس چیز کو دیکھیں گے امیرکن کانٹیکس میں کہ ہاؤریزنگ امیرکن پریشر ہیڈ بین آن رشیا تو اس کا ایک ہی جواب یہ ہے نا کہ کوئی نہ کوئی نقصان جب تک امیرکنس کو نہیں کیا جاتا ان کا نہیں ہوتا تب تک سچویشن وڈ ناٹ از فار لاٹ آف کنٹرول یہ ساری چیزیں عبدالجبار کا کوشچن یہ کہ موجودہ سیجا کی گورنمنٹ پرو امیرکن ہے یا نہیں پرو امیرکن تو نہیں ہے دس از ہائلی اینٹی امیرکن بشار الاسد نے یہ جنگ ابھی جیت لی ہے یہ کلوز کلوزنگ کی طرف جا رہی ہے بس دو چار اور جو گاؤں ہیں وہ رہ گئے ہیں وہ جو ہے وہ کوشش کرنے جا رہے ہیں او آئی سی کا رول عرب لیگ کا رول ایون جی سی سی کا رول یہ بڑا لمیٹڈ رہا ہے ایسا کوئی بھی اس طرح کی کوئی اگلے پالیسی پلاننگ نہیں عرب لیگ نے یہ کر لیا کہ اسے سیریا کی ممبرشپ کینسل کر لی او آئی سی نے کہا کہ جی اس کا نیگوشیٹڈ سلویشن ہونا چاہیے اس سے کوئی آگے اور بات بڑی ہی نہیں باقی اگر وہ اس پاس سے کہے تو آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ میر احسن کا سوال یہ کہ سر ترکش آفینسو ان سیجا اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا ریزنس تھے اور کیوں جو ہے وہ ترکی یہاں پہ انوالومنٹ اپنی جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے اب اس کے اوپر جب چونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو پھر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اکتوبر 2019 میں ہوا یہ کہ یہ جو ہے کہ ترکش آفینسو ہمیں دیکھنے کو ملا اور اس کے لیے جو نارتھ نارتھرن سیرین بفر زون ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا اور ترکی نے کہا کہ بھائی ہم یہاں تک موجود ہوں گے یہ جو ہے وہ بفر زون ہوگا ادروائز ہم سیریا کے اندر گھس کر کاروائی کریں گے تین میجر آپ اس کے جو ریزنس ہیں وہ ہائی لائٹ کریں نمبر ون یہ ہے کہ جو کردش فورسز ہیں وہ وہاں سے اس پرٹیکولر ریجن کو ایکسپارٹ کرتے ہوئے ترکی میں اٹیکس لانچ کریں آپ کو پتا ہے کہ ترکی اور کردش جو ملے شاز ان کے درمیان کوئی ریلیشن اچھے نہیں اچھے تو دور کے بعد کوئی لمیٹڈ لیول تک بھی کوئی ان میں کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہے تو پہلا تو یہ ریزن یہ تھا کہ کردش اور رابلس ہیں جس موونگ کلوزر ٹو سیریا اور وہ جو سیریل اسپیس ہے اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں ان آرڈر ٹو کریٹ وائلنس ان ترکی دا سیکنڈ ریزن واز کہ یار آپ دیکھ لیں کہ وائی پی جی کے علاوہ وائی پی جی یہ بیسیکلی امپیش مرگا فورسز کو کہتے ہیں جو کہ خاص طور پر یہ کردش فورسز ہیں سیکنڈ یہ تھا کہ یار ہم نے کوئی 1.3 ملین جو ریفیجیز ہیں سیریان ان کو واپس بھی تو کرنا ہے نا ان کو واپس کرنے کے لیے what we need at this point in time is کہ we must have a buffer zone تو اس کی وجہ سے اس نے پھر یہ وہ آفنسیو نانچ کیا اور اسے آپ تھوڑا سا اس کانٹیکس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سوچی ایگریمنٹ جو کہ 2019 کا ہوا اس میں ترکی نے فیل کیا کہ نہیں جس طرح سے ٹف ٹائم ملنا چاہیے تھا سیپریٹس مومنٹس کو وہ نہیں ملا یعنی کہ جو کردش ایریاز ہیں وہ واپس لیے ہی نہیں گئے کردش لوگوں نے ریفرینڈم بھی کرا لیا تھا 2017 میں اس کی کوئی نیگیشن نہیں ہوئی سیریا اور عراق نے کوئی بھی کردستان کا جو کنٹرول ہے وہ واپس نہیں لیا سو ایسی صورت حال میں جو ہے وہ ترکی کے لیے ہی مسائل بن سکتے ہیں کہ ایک ٹرانس ریجنل الائنس بن سکتی ہے کردش میں نشاز کی یہ دو بڑے ریزن سے تھرڈ یہ کہ یار ترکی بھی ایک ریویجنس پاور ہے that is hell bent on asserting influence in the Middle East ایران سپورٹ سے ساتھ ایران سپورٹ سے ساتھ this is because of three reasons one ایران چاہتا ہے کہ Middle East میں اس کی military presence بڑھے second یہ تھا کہ دائش کی وجہ سے اس کا رول وہاں پہ بڑھا اور تیسرا یہ کہ balance of power against لیٹس اسرائیل کیونکہ سیریا اور اسرائیل نیبرنگ کنٹریز ہیں اور اسرائیل کے بارڈر سے اسی کلومیٹر دور ایران کے جو فوجی ہیں وہ کھڑے ہیں نمبر ٹو اس میں یہ کہ پھر سعودی عربیہ کی جو پریزنس ہے وہ بھی کم ہوگی اور یہاں پہ موجودگی سے جو امریکن انٹرسٹ ہے اس ریجن میں انہیں بھی تھرائٹن کیا جا سکتا ہے اوکے مائز ہم آج کے لیے پھر یہ جو ہے اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں کل پھر انشاءاللہ ہم یمن سے ملوان کے اوپر بات کریں گے یہاں پھر اس ٹاپک کے اوپر میں آپ کو کوئی اور الٹرنیٹ بتاتا ہوں اور ہم باقی بات کر لیں گے کل پاکستان افیر کے اوپر کہ وہ تیار کیسے کرنے ہیں اور ان کے جو دو ٹاپکس ہیں وہ ہم کل کر لیں گے منٹھار ایمن کا سوال یہ ہے کہ سیا کے پاس آپشنز کیا ہیں ایکنومک اسسٹنس کے لیے مختلف ممالک سے دیکھیں ایکنومک اسسٹنس کا جو موڈل میں وہ آپ کو افغانستان میں پڑھایا تھا وسیم احمد جیس آئی ڈو ایگری کہ یار یہ رہ رہی ہے میں آپ کو پیڑے سے بات جیس انڈسٹینڈ مائی سائیڈ کے ایم جیس اینڈیو میں 
सीरिया के पास जो ऑप्शन है वो आप अफगानिस्तान वाले कर सकते हैं कि पहले तो ये कि जो चंद बड़े मेजर कंट्रीज हैं जिनके पास पैसे हैं वो पी फाइव है जी सेवन है या पी फाइव प्लस वन है या अरब वर्ल्ड में जो कम अज कम वो ममालिक हैं जिनके पास पैसे हैं वो एक असिस्टेंस हायर कर सकते हैं लेकिन सेकेंड मसला असिस्टेंस का ये भी है यू एन से भी असिस्टेंस ली जा सकती है ई या मुख्तलि ऑर्गेनाइजेशन चीन से भी ली जा सकती है सेकेंड इकोनॉमिक असिस्टेंस ये भी ली जा सकती है कि जो जो चेयरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काम कर रही हैं डिफरेंट कैपेसिटीज में वो भी आ सकती है लेकिन दैट वुड बी टू लिमिटेड द थर्ड इज के यार जल्द से जल्द स्टेबिलिटी हो और डोमेस्टिक इकोनॉमी रीजनरेट की जाए क्योंकि दिस इज वेयर द होल सीएन इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी रीबिल्ड फ्रॉम द वेरी स्क्रैच जनरल मैन ऑन दिस नोट बी एन द क्लास